ഹായ് വെൽക്കം ടു യൂണിറ്റ് ഓഫ് അക്കാദമി ഇന്ന് പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സൂം ക്ലൗഡ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ കാരണം നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണപ്രദമാകുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് സൂം ക്ലൗഡ് മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പല ആളുകൾക്കും ഒരു പക്ഷേ അറിവുണ്ടാവില്ല ഇന്ന് പല നമ്മളിലെ എല്ലാ ആളുകളും തന്നെ ഈ ഒരു സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മീറ്റിങ്ങുകൾ പോലും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് സോ അതിന് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് സൂം ക്ലൗഡ് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന വിൻഡോ ഇപ്രകാരമായിരിക്കും ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് അതുപോലെ സൈൻ അപ്പ് സൈൻ ഇൻ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസാണ് നിങ്ങളുടെ വിൻഡോയിൽ ഉണ്ടാവുക ഇതിലിപ്പം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പേര് കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാതെയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മറ്റൊരാൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരാം അതിന് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേ കാണുന്ന ജോയിൻ എ മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന വിൻഡോയാണിത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ഉണ്ടാവും ഒരു ഒമ്പതക്ക നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തക്ക നമ്പറിലുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് നിലവിൽ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഐ ഡി ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഐ ഡിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഐ ഡി ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് ആ ഐ ഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയ സമയത്ത് അവിടെ ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു നീല കളറിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും സോ ഞാനിവിടെ ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോ റെനോ ടു സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ സോ ഞാൻ ജോയിൻ കൊടുക്കുന്നു ജോയിൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വിൻഡോ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്പ്ലേ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വിൻഡോ വരിക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നാലഞ്ച് അടിയിൽ കൂടെ നാലഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ജോയിൻ ഓഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ ഷെയർ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് അതുപോലെ മോർ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിലുള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി ആരാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വ്യക്തമാകാൻ പറ്റും സോ എൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു മൊബൈലിലാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ജിതിനുണ്ണികുളം എന്നുള്ള പേര് അപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സോ എൻ്റെ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പർ റെനോ ടു സെഡ് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ എന്നെ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നിലവിൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചുവട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയും ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചുവട്ടിൽ കാണാൻ കഴിയും സ്റ്റാർട്ട് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ബാറ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ആ ഒരു സാധനം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഡിസ്പ്ലേ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സി ഈ സമയത്ത് മറ്റേ മൊബൈലിൽ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വീ
സോ തൽക്കാലം ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് ഏറ്റവും മുകളിൽ പോയിട്ട് ലീവ് കൊടുത്തു ലീവ് മീറ്റിംഗ് കൊടുത്തു സോ ഞാനിപ്പം ആ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ പുതിയൊരു മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് സോ എൻ്റെ ഐ ഡിയിൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സൈൻ ഇൻ കൊടുക്കുന്നു സൈൻ ഇൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഒരു മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഞാനൊരു മീറ്റിംഗ് ഡെമോ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണുന്നുണ്ടാവും ഇതിൽ നമുക്ക് ന്യൂ മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രാത്രിയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതിനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ ഞാനൊരു സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 മീറ്റിംഗ് പേര് കൊടുത്തു സ്റ്റാർ എബോ മീറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് ഞാൻ നൽകുകയാണ് ഇവിടെ സോ ഇവിടെ ഡേറ്റ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ആ ഡേറ്റ് ഇന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാളെയോ ടൈം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ടൈം നമുക്ക് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഫ്രം ടു ടൈം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഡൺ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ഈ ഒരു സൂം മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മെസ്സേജാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ ബിസിനസ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ആണ് ഈ ഒരു സാധനം മാത്രം മതി ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി മാത്രം മതി മറ്റൊരാൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അയാളുടെ സൂം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇതിലേത് തന്നെ കൊടുത്താൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സൗകര്യമാണ് പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഏതൊരു സാധാരണ വ്യക്തിക്കും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി മാത്രം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ അത് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കൂടി നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ ഒരു കാര്യം എന്നാണ് ഷെയർ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അത് ഓൾറെഡി നേരത്തെ ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ട് കാണും കാരണം അതെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ബ്രേക്ക് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ആവും നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ ഫോട്ടോ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബോക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും താഴത്ത് ഷെയർ വൈറ്റ് ബോർഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഈ സ്ക്രീൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു വിൻഡോ ഏതാണോ വിൻഡോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിൻഡോ നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്ലാനും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ആ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് അത് എല്ലാ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ